মানুষ হানিমুনে যায় বালি মালদ্বীপ গ্রিসে আর আমরা যাচ্ছি কিনা সাজেক হ্যাঁ রে আহা এমন করছো কেন বললাম তো ছুটি পাইনি অফিসে কাজে প্রেসার তার মধ্যে বস বলল মাসখানেক পরে যা ছুটি চেয়েছি তার ডাবল দিন আর বেচারা নিজেরও খারাপ লাগছে যে আমার বিয়ের পরে আমাকে একটা বড় ছুটি দিতে পারতেছে না কাজের এত প্রেসার শোনো এই প্রজেক্টের কাজটা শেষ হোক আমাকে বস বলেছে যে আমাকে ছুটি পুষিয়ে দেবে তখন তোমার মন মতো বালি মালদ্বীপ ফ্রিজ যেখানে যেতে চাও মঙ্গল গ্রহে যেতে চাইলে সেখানেও নিয়ে যাবো ঠিক আছে আর দেবে ছুটি তাও ডাবল আরে বাবা এমন করছো কেন আই উইল মেক ইট আপ টু ইউ আই প্রমিস জাস্ট আপাতত প্রজেক্টের কাজটা শেষ হতে দাও আর আমাদের এই সাজিকের শর্ট ট্যুরটা দেখবো না যদি তখনও কোনো নতুন তাল বাহানা করো একদম ধরে ডিভোর্স দিয়ে দেবো আচ্ছা বাবা দিন কোনো সমস্যা নেই এখন একটু মুখ গোমরা না করে হাসো হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে আরে একটু ভালো করে হাসো হাসলে তো তোমাকে সুন্দর লাগে হুম হয়েছে আসছে ডায়লগ দিতে এখন মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাও বিয়ের পরপরে আমি মরতে চাই না তুমি না আসলেই অলক্ষণে কথাবার্তা বলো এই সব বলতে হয় না আচ্ছা ঠিক আছে সরি আর বলবো না এখন গাড়ি চালাও তো সামনে তাকাও রিফা ও অর্ণব সদ্যই বিয়ে করেছে পেশায় প্রকৌশলী অর্ণব আর সদ্যই গ্র্যাজুয়েট করা রিফা তিন বছর প্রেম করার পর বিয়ে করেছে বিয়ের সময়ই বাইরের দেশের একটা ক্লায়েন্টের দেয়া প্রজেক্টে আটকা পড়ে যায় রিফা সে আবার তার টিমের লিডার তাই শত চেষ্টা করে ছুটি ম্যানেজ করতে পারেনি বিয়েটাও সেরেছে ছোট করে এই নিয়ে রিফার খুব রাগ মানুষ তো বিয়ে জীবনে দশ বারোটা করে না একটাই করে খুব শখ ছিল তার বিয়ে অনেক বড় সড়ো করে করবে বিয়ের পর বাইরে কোথাও হানিমুনে যাবে কিসের কি কিছুই হলো না এই নিয়ে বারবার খোটা দিচ্ছে অর্ণবকে বেচারাও হজম করে যাচ্ছে আপাতত নতুন বউকে ঠান্ডা করার জন্য সাপ্তাহিক ছুটির বন্ধে সাজেক নিয়ে যাচ্ছে বৃহস্পতিবার রাতে গিয়ে শুক্রবার ও শনিবার সারা দিন থেকে শনিবার রাতে আবার ঢাকা ব্যাক করবে এই প্ল্যান কিন্তু সব প্ল্যানে কি আর ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করা যায় না সব প্ল্যানের ভাগ্যে তো তা থাকে না অর্ণব রিফাদের এই প্ল্যানেও সে ভাগ্যটা রইল না কিন্তু কেন কি হয় তাদের সাথে কেন তাদের সাজেক প্ল্যানটাও সম্পন্ন হয় না এই নিয়ে আজকে আমাদের কুয়াশা ক্লাসিকের এপিসোড যার নাম হচ্ছে এক রাতের গল্প গল্পটি লিখেছেন ইশতিয়াক হোসেন তুষার নাট্য পরিচালনা করেছেন আনিকা চৌধুরীর প্রিয়ন্তি তো ঠিক আছে শুনে আসা যাক আজকের কুয়াশা ক্লাসিকের এপিসোড এক রাতের গল্প বাইরে কি নিশুতি অন্ধকার কোনো ঘর বাড়ি নেই আলো নেই রাস্তাটাও যেন কেমন এটা তো মেইন রোড তাই না আরে না না একটা শর্টকাট মারতে গেছিলাম ওই গুগল আনটি দেখে কিন্তু মেইন রোডটা তো এতক্ষণে উঠা পড়া কথা তারাও একটু দেখি তো চেক করে গুগল ম্যাপের কি অবস্থা সেট এখন তো নেটওয়ার্ক কাজ করতেছে না কই আছে কিছুই বুঝতে পারতেছি না একটু দেখো দেখো ভুল একটা টার্ন নিয়ে নিয়েছি ভেতরে ঢুকে গিয়েছে অনেক মেইন রোড তো আমাদের ঠিক ব্যাং অপোজিট সাইডে হয় হয় এখন কত দূরে মেইন রোড তাও তো ইউ টার্ন যদি নেই এখন তাহলে মিনিমাম দশ কিলো পিছনে যেতে হবে এই অন্ধকার রাতে এরকম নির্জন রাস্তা দিয়ে যেতে কিন্তু আমার খুব ভয় করছে একদম গা শিশির করে উঠছে কত চুরি ডাকাতির কথা শুনেছি এসব রাস্তা নিয়ে আমার না অনেক ভয় করছে অর্ণব আই শোনো না ফিরে যাওয়া যাবে না এখন সামনে তো আরেকটা হাইওয়ে দেখাচ্ছে এখন তো ইউ টার্নের বদলে সামনে ওখানে কোনোভাবে উঠে যেতে হবে তাহলে কি করবো এখন আমি বলি কি সামনের ওই হাইওয়ে যেটা ওইটাই আমরা টাচ করি ওটাই এখন বেস্ট আইডিয়া হবে আর দেখি ড্রাইভ করতে করতে যদি মেন মোবাইল কোনো পুলিশ স্টেশন বা কিছু পাই তাহলে সেখানে আবার তো রাতটা কাটানোর ব্যবস্থা করা যাবে আমার নাম একদম ভালো লাগছে না অর্ণব আচ্ছা বাবু ভয় পেও না কিছু হবে না যেতে থাকি দেখি কিছু একটা হবে ইনশাল
আশেপাশে তাকে খুব সাবধানে ড্রাইভ করতে থাকে অর্ণব ভয়ে চুপচাপ বসে থাকে রিফা মনে মনে দোয়া পড়তে থাকে যাতে কিছু না হয় ওদের রাস্তা যেন শেষই হচ্ছে না এক পর্যায়ে গিয়ে আশা হারায় অর্ণব ফোনের নেটওয়ার্কও চলে গিয়েছে ইন্টারনেট কাজ করছে না গুগল ম্যাপও ঠিকঠাক কাজ করছে না হতাশ হয়ে পড়ে সে এমন সময় রিফা অর্ণবকে কি যেন দেখায় মানুষ না থাকলে বাইরে আলো জলে নাকি কি সুন্দর দোতলা বাড়ি তাই না হ্যাঁ আসলে জি আসসালাম আলাইকুম চাচা আমি অর্ণব ও আমার ওয়াইফ রিফা আমরা সাজেকে যাচ্ছিলাম শর্টকাট নিতে গিয়ে রাস্তাটা হারিয়ে ফেলেছি যে রাস্তার অবস্থা তাতে রাতের বেলা অনেক রিস্ক লাগছে এদিকে কোনো হোটেল কিংবা রেস্ট হাউস আছে কি রাতটা কাটানোর মতো না বাবা কাছাকাছি তো কোথাও হোটেল বা রেস্ট হাউস নাই তয় বাবা আপনারা চাইলে আমাদের বাসায় রাতটা কাটায় যেবার পারেন এত বড় বাড়িতে আমি আর আমার বউই থাকি অনেক রুম খালি পইরা আছে রাতটা সহজেই পার করতে পারবা আরে অনেক ধন্যবাদ চাচা আসলে অন্য সময় হলে তো আপনাকে বিরক্ত করতাম না এভাবে হঠাৎ করে মানে বুঝতে পারছেন তাও আবার কমপ্লিট স্ট্রেঞ্জার আমরা কিন্তু এখন এমন একটা সিচুয়েশন পাচ্ছিও না যে কি আর বলবো বুঝতে পারছি বাবা কোনো সমস্যা নাই এক রাইতের মামলাই তো আর এদিকে রাস্তা আসলেই অত ভালো না ভেতরে গাড়ি পার্ক করে মেইন গেট লাগিয়ে অর্ণব রিফা বুড়ো চাচার পিছু পিছু বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঢুকে একেবারে তব দেখিয়ে যায় কি আলিশান বাড়ি কি বিশাল ড্রয়িং রুম অনেকগুলো সোফা একটা বড় টি টেবিল বিশাল একটা টিভি দেয়ালে ছাটানো উপরে ঝোলানো ঝাড়বাদি থেকে পুরো রুমই আলোকিত করে রেখেছে বাহ কি সুন্দর বলে উঠে রিফা অর্ণব সাথে সাথে তাল মিলে বুড়ো চাচা নিশ্চলাটা ঘুরিয়ে দেখান আর তার সঙ্গে ডাইনিং রুমটাও বিশাল রান্নাঘরটা অনেক সুন্দর করে সাজানো চারটা চুলো রান্নাঘরের পাশেই দুটো ফ্রিজ একটা রেগুলার ফ্রিজ পাশেই আর একটা বড় ডিপ ফ্রিজ টব দেখিয়ে অর্ণব রিফা নিচতলা দেখে নিচতলায় একটা বেডরুম অন্ধকার হয়ে আছে একদম কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না ভেতরে বুড়ো চাচা জানায় এই রুমে তিনি ও তার স্ত্রী থাকেন চাচা এত বড় বাড়িতে আপনি আর চাচি থাকেন শুধু হ্যাঁ বাবা আগে এটা মূলত রেস্ট হাউসই ছিল তাই দোতলায় এত রুম ভালোই চলতো কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে আর ভাল লাগে না ভাবলাম বন্ধ করে দিই দুই বুড়া বুড়ি মিলে নিজেরা নিজেরাই থাকি সংসার করি টাকা যা কামানোর কামাইছি এখন শান্তির দরকার তাই বন্ধ করে দিছি তাও মাঝে মাঝে কেউ কেউ রাস্তা হারায় আইসা পরে রাতের বেলা তখন তাদের থাকতে দেই এই দিককার রাস্তা রাইতের বেলা ভালা না আর আশেপাশের আর কোনো হোটেলও নাই ও আচ্ছা না রাস্তাটা আসলেই ভালো না 
আর আপনাদের শান্তির ব্যাপারটা আসলেই ঠিক শান্তি সবার আগে শান্তি না থাকলে কি হবে এত টাকা পয়সা দিয়ে হ বাবা ওইটাই চলো তোমাকে রুমটা দেখা দিই হ্যাঁ হ্যাঁ চলেন চাচা রিফা দাঁড়াও ব্যাগগুলো আমি নিচ্ছি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে তিনজন সব লাগেজ গাড়িতে রেখে এসেছে এক রাতের জন্য আর টানা হ্যাঁচড়া করতে চায়নি অর্ণব সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কি মনে করে পিছনে তাকে রিফা দেখে সাদা শাড়ি পরা কে একজন বেডরুম থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আবার বেডরুমে ঢুকে পড়ে মনে মনে বলেই আঙ্কেল আর অর্ণবের পিছু পিছু হাঁটা দেয় রিফা দোতলায় গিয়ে তাদের রুমটা দেখিয়ে দেয় বুড়ো চাচা সবচেয়ে বড় রুমটাই দেয় ওদের পরিষ্কার ফিটফাট রুম একটা বাহ ভারী সুন্দর রুম তো বাকি সবগুলো রুমে কি এরকম হ্যাঁ কম বেশি এই রকমই তবে এই রুমটাই সবচেয়ে বড় ভালোই সাজানো গোছানো একদম তোমরা বাবা একটু ফ্রেশ হয়ে নাও আমি নিচে খাবার দিতেছি আরে না না চাচা কোনো খাবার টাবার লাগবে না এমনিতেই উটকো ঝামেলার মতো হাজির হয়েছি রাতে আর কোনো ঝামেলা টামেলা দিতে চাই না আপনাদের না না কি বলো মাংস রান্না করাই আছে শুধু গরম করব আর ফ্রোজেন পরোটা আছে ভেজে দিব কোনো সমস্যা নাই তোমরা ফ্রেশ হয়ে নাও তো জি আচ্ছা চাচা ধন্যবাদ কি যে লজ্জা লাগছে আমাদের হঠাৎ এসে এরকম উৎক একটা ঝামেলা পাকিয়ে ফেললাম আপনাদের সাথে ধুরো কিসের ঝামেলা মাঝে মাঝে এরকম করে কেউ আসলে ভালোই লাগে সব সময় তো দুজনেই থাকি একা একা লাগে তাই কেউ এভাবে এসে উঠলে ভালোই লাগে যাও যাও ফ্রেশ হয়ে নাও জি জি আচ্ছা চাচা লোকটা অনেক ভালো তাই না বাড়িটাও কি সুন্দর হ্যাঁ কিন্তু আমার কেমন যেন লাগছে মানে বোঝাতে পারছি না আরে ধুরু তোমার সব সময় এমন একটু খুঁত খুঁত স্বভাব নতুন কিছু না চলো ফ্রেশ হয়ে নাও চলো যাও আচ্ছা ঠিক আছে যাচ্ছি ফ্রেশ হতে নিচে যায় অর্ণব রিফা গিয়ে দেখে বুড়ো চাচা খাবার রেডি করে বসে আছে গরম গরম পরোটার মুরগির ঝোল খেতে গিয়ে অর্ণব রিফা টের পায় যে কি পরিমাণ খিদে লেগেছিল তাদের গিয়ে টেবিলে বসে পড়ে দুজন চাচা আপনারা দুজনই শুধু হ্যাঁ আপনারা দুজনই তো বয়স্ক দেখাশোনার জন্য একটা লোক লাগে না আসিল একটা কেয়ারটেকার অনেক বছর ধরেই কিন্তু সালা বাটপারের বাটপার হেরে খাওয়ায় পরায় বড় করছি কত বিশ্বাস করতাম নিমো হারামটা এক রাতে সব গয়নাগাটি চুরি করে পালাইছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন কি পুলিশে ধরতে পারেনি কেসই করি নাই রাগে দুঃখে ক্ষোভে যা বিচার করার উপরালা আল্লাই করব সময় মতো মানুষ এত নিমো খারাম কি আর বলবো হাবা আসলেই আচ্ছা চাচা আপনার ওয়াইফ মানে চাচি কি ঘুমায় না ঘুমায় না শুয়া আছে শরীরটা নাকি ভালো লাগতেছে না সে কি কি বলেন সিরিয়াস কিছু না না ওই তো বয়স হচ্ছে তো এই একটু আত্ম শরীর খারাপ করা এটা এখন স্বাভাবিক আমি করে রাখছিলাম কয়েকদিন আগে ডিপ ফ্রিজে আসিল এখন একটু গরম কইরা নিছি আর কি ও আচ্ছা খাওয়া শেষ করে শুভ রাত্রি আর ধন্যবাদ বলে বুড়ো চাচার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোতলা রুমে এসে পড়ে রিফা অর্ণব 
এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে দুজন বাইরে তাকিয়ে দেখে ঘুটঘুটে অন্ধকার হালকা হালকা বিজলিও চমকাচ্ছে মুরগির মাংসটা একটু কেমন কেমন গন্ধ ছিল না আরে কিসের কেমন কেমন না একটু কেমন কেমন যেন বাসি বাসি গন্ধ বললই তো ডিপ ফ্রিজে ছিল অনেক দিন এই জন্য হয়তো বা কি জানি আমার না কেমন যেন লাগছে অনু আবার কেমন লাগছে জানি না ঠিক একটু গা ছমছম টাইপ মানে কেমন যেন বুঝতে পারছো না কেন মানে নরমাল ফিলিংস না একটু ভিন্ন একটা কেমন যেন নেগেটিভ ভাইব হচ্ছে আই থুত এগুলো তোমার মনের ভয় লোকালয় থেকে দূরে নির্জন একটা জায়গা এই জন্য তোমার হয়তো বাইরে কম লাগছে কি জানি ও আমি ওই চাচিকে মনে হয় দেখেছিলাম কোন চাচি আরে ওই যে ওই চাচার ওয়াইফ কোথায় দেখলে তাকে আমি সিঁড়িতে উপরে উঠছিলাম কেমন যেন একটা চাহনি দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল জানো মনে হচ্ছিল যে ওনার শরীরে কোনো জীবনই নেই আবার আমার দিকে একবার তাকে চলে গেল ওনার রুমে আহা চাচা তো বলল যে ওনার ওয়াইফ অসুস্থ এই জন্য হয়তো বা তাই বলে এরকম প্রাণহীন একটা শরীর শোনো তোমাকে একটা কথা বলি তোমার এই ওভারথিংকিং করার ব্যাপারটা না একটু সামলাও মানে শুধু শুধু এত ওভারথিং করে কি লাভ বাদ দাও না সিম্পল একটা জিনিস একটা জায়গায় আমরা আশ্রয় পেয়েছি থাকো এখানে রাতটা কাটিয়ে আমরা সকালবেলা চলে যাব জানি না অনু কেমন যেন লাগছে এই যে বলতে না বলতে ইলেকট্রিসিটিটাও গেল আহা তুমি শুধু নেগেটিভটাই দেখো ব্যাপারটা কিন্তু ভালোই হয়েছে নির্জন একটা জায়গা বাইরে ঝড় বৃষ্টি রুমে অন্ধকার এখন এসব থামাও এটা কোনো রোম্যান্টিক হওয়ার সময় না আচ্ছা এই শোনো না কিসে বল শোনো ওই নিচ থেকে কেমন যেন একটা শব্দ আসছে না সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে আওয়াজ না করে নিচে চে নেমে আসে রিফা অর্ণব দেখে ড্রয়িং রুম থেকে মৃদু আলো আসছে সে আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে যায় ড্রয়িং রুমে ঢুকে দেখে দুটো অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে মোমবাতি হাতে ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে যেন দুজনে একসাথে পিছন ফেরে অর্ণব আর রিফার দিকে তাকায় চাচা ইলেকট্রিসিটির কি কোনো সমস্যা হলো না বৃষ্টির কারণে চলে গেছে এসে পড়বে ও আচ্ছা কিছু হেল্প লাগবে আপনার না উপরে গিয়ে ঘুমাও যাও আচ্ছা ঠিক আছে চাচা মহিলাটার দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক সেকেন্ড অর্ণব আর রিফা মহিলাও তাকিয়ে থাকে কিন্তু কোনো কথা বলে না তাদের সাথে তারপর অর্ণব ও রিফা রুমে ফিরে আসে অর্ণব নর্মাল থাকলেও রিফার কেমন যেন একটু অস্থির অস্থির লাগতে থাকে উনি সেই মহিলা ওনাকে তুমি উপরে ওঠার সময় দেখেছিলে হ্যাঁ তাহলে চাচি হবে কিন্তু আমাদের সাথে একটাও কথা বলল না কেন শুধু নিষ্প্রাণ ভাবে তাকিয়ে চলে গেল আরে আমি তো সেটাই বলছিলাম তোমাকে অর্ণব খেয়াল করেছো ওনার গলায় কিরকম যেন একটা দাগ না কাটা দাগের মতো অন্ধকার তো এত অন্ধকারের মতো তুমি এত কিছু কিভাবে দেখলে মমের আলোতেও বোঝা যাচ্ছিল একদম ভোকাল কর্ডের থেকে শুরু থাক 
কি জানি আমি তো বুঝলাম না আর তোমার অবজারভেশন পাওয়ারও মাশাল্লাহ এত কিছু দেখো কেমনে বৌদের একটু এমন অবজারভেশন পাওয়ার থাকে বুঝছো জি ম্যাডাম বুঝছি এখন চলেন ঘুম দুই সকাল আর্লি উঠে বেরোতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার চলেন মাঝাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া নবের প্রথমে কিছুক্ষণ বোঝার চেষ্টা করে কিসের জন্য ঘুমটা ভাঙল বুঝতে পারে না কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভাব লাগতে থাকে খেয়াল করে খুব ঘামছে সে কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারে না ফ্যান চলছে বাইরে বৃষ্টি হাওয়ায় ঠান্ডা বাতাসও আছে তাও সে ঘামছে ভ্যাপসা একটা গরম কেমন যেন আর সাথে অস্বস্তি না পেরে সে উঠে পড়ে তাকিয়ে দেখে রিফা অঘরে ঘুমোচ্ছে সেটা দেখে আর ডাক দেয় না সে রিফাকে বিছানা থেকে উঠে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে কিন্তু অস্থিরতা তো কমছেই না কি করবে কি করবে ভাবতে ভাবতে বাড়ির সামনের দিকে বারান্দা বাড়ছে একটা বড়ই সেখানে গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে বাইরের ফ্রেশ বাতাস নেবে রুম থেকে বের হয়ে করিডোর ধরে বারান্দাতে যায় গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ভালোই বাতাস ঠান্ডা একটু বেশি হিমশীতল বাতাস কিন্তু তাও তার অস্থিরতা কমছে না ঘেমেই যাচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে হঠাৎ করে পেছনে আওয়াজ পায় ঘুরে তাকিয়ে দেখে বড় চাচার সাথে সেই মহিলাটা আরে চাচি আপনি এত রাতে যে আপনার কি ঘুম আসছে না কি হলো চাচি কিছু বললেন না যে আরে আরে চাচি কোথায় যাচ্ছেন এই অন্ধকারের মধ্যে পেছনে তাকে অন্য মহিলাকে দেখে চেষ্টা করে কথা বলার কিন্তু মহিলা কোনো কথাই বলে না বরং কেমন যেন একটা শীতল চাহনি দিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা দেয় হেঁটে একটু এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে তাকায় অর্ণবের দিকে তারপর আবারও হাঁটা দেয় তা দেখে অর্ণব পেছন পেছন হাঁটা দেয় মহিলাটার কাহিনীটা কি কথাও বলে না এমন উৎফট কেন এর মধ্যে আবার কারেন্ট চলে যায় সব ঘুটঘুটে অন্ধকার তারপর অন্য মহিলার পেছন পেছন যেতে থাকে মহিলাটা নিচতলায় যাচ্ছে ডাইনিং রুমের পাশে একটা রুম আছে দরজা বন্ধ করা সেটা তো জানছে আন্দাজ করে কারণ ওনাদের ড্রয়িং রুম রান্না করা ডাইনিং রুম অন্যদিকে অন্ধকার একটা সাদা কাপড় পরা মহিলার পেছন পেছন যেতেই খুব ভুতরে লাগছে তার মহিলার সাদা কাপড়টাই যেন অন্ধকারের ছোট্ট এক টুকরো আলো সে সাদা দেখি দেখি যাচ্ছে সে এরকম উৎফট কেন উনি বের করতেই হবে মহিলার সাদা কাপড় লক্ষ্য করে যেতে যেতেই দরজা খোলার শব্দ পায় সে রুমে গিয়ে দেখে মৃয়মান একটা আলো মরে আসা মোমবাতি থেকে সে আলোতে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো চাচা রুম থেকে কেমন যেন একটা বিশ্রী পচা গন্ধ আসছে চাচা দেখে জেগে আছেন অ্যাকচুয়ালি আমারও ঘুম আসছিল না বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম চাচিকে দেখলাম দেখে আমাকে দেখে কিছু না বলেই চলে গেল আমিও তার পেছনে পেছনে হাঁটা ধরলাম ভাবলাম তার সাথে একটু গিয়ে গল্প করি চাচা এই পচা গন্ধটা কিসের কেমন একটা বিচ্ছিরি পচা গন্ধ আসছে আমাগো লাশের মানে কি বলতে যাচ্ছেন আপনাদের লাশের আপনারা তো জ্যান্ত মানুষ আমার সামনে দাঁড়ানো কি মজা করছে নাকি অট্ট হাসি হেসে ওঠে বুড়ো চাচা মরে আসে মৃয়মান মোমের আলোই তখন অর্ণব খেয়াল করে বুড়ো চাচা আর মহিলা দুজনেরই মুখের অবস্থায় কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে মুখ থেকে মাংস খোয়ে খুয়ে যাচ্ছে দেখে চোখ বড় হয়ে যায় অর্ণবের বড় চাচা ধীরে ধীরে অর্ণবের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে অর্ণব পেছনে থাকে অন্ধকারে পিঠ থেকে যায় ততক্ষণে বুড়ো চাচা অর্ণবকে ধরে ফেলে দুহাত দিয়ে অর্ণবের গলা ধরে শূন্যে উঠিয়ে ধরে সে কি ভয়ঙ্কর শক্তি হাতে একদিকে মুখ থেকে মাংস খুলে পড়ছে আর এদিকে শরীরে অসীম শক্তি নিয়ে 
অর্ণবের গলা চেপে উঁচিয়ে ধরেছে লোকটা আর তখনই মহিলাটাও অর্ণবের দিকে এগোতে থাকে তারও মুখ থেকে খুলে পড়তে থাকে মাংস দেখে প্রায় জ্ঞান হারাতে নেয় অর্ণব তখনই তার চোখে কি যেন একটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে দেখে মহিলার হাতে একটা ছুরি ছুরিটা উঁচিয়ে ধরে মহিলাটা তারপর সজরে বসিয়ে দেয় অর্ণবের বুক বরাবর উফ করে একটা আওয়াজ করে অর্ণব তারপর একেবারে নিথর হয়ে যায় তোমার <laughs> কথা শেষ করতে পারে না রিফা অর্ণব রিফার গলার ভোকাল কর্ডে বরাবর ছুরি বসিয়ে দেয় সজরে গলার ছুরিটা বসিয়ে সরিয়ে নেয় অর্ণব রক্ত যেন ছিটকে পড়ে রিফার গলা থেকে দু হাতে গলা ধরে রিফা বিছনায় উল্টে পড়ে আর অট্ট হাসি হাসতে থাকে অর্ণব পরদিন সকাল ও আনিসার এই ছেলে থাবো এটা একটা থানা চেঁচাচ্ছ কেন কি হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ডাকছি দাঁড়াও এ আনিস আনিস এক ছেলে তোমাকে খুঁজছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলছে নাকি এই যে স্যার এই যে আমি কে খুঁজতেছে স্যার স্যার আমি 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 পরস আরে পরশ কি হয়েছে এরকম হাঁপাচ্ছ কেন কইতেছি স্যার খারান একটু 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 পানি দেন সম্ভব বলে দাঁড়াও আনতেছি এই নাও হ্যাঁ এখন বলো কি হয়েছে স্যার ওই যে ওই যে হোটেল মতন বাড়িটা আছে না গ্রামে ঢুকার আগে যে বাড়িটা হ্যাঁ হ্যাঁ কি হয়েছে ওই বাড়িতে স্যার গতকাল রাইতে বাড়িটাতে দেখছিলাম একটা গাড়ি ঢুকছে আলোও দেখছি জ্বলছে নিপছে কেমনে কি জানি না আমি আর ডরে আগাই যাই নাই দূর থেকে দেখা বাইর গেছি গা আজকা সকালে গিয়া দেখি এই গাড়িটা এখনও এই বাড়ির ভিতরেই আছে ওয়াট বলো কি কিভাবে সম্ভব হ স্যার আমি নিজ চক্ষে দেখাইছি তো এতে কি হয়েছে হোটেলটাই বাড়ি যদি হয়ে থাকে তাহলে তো গাড়ি করে যে কেউ রাতের বেলা আসতে পারে সকালবেলাও থাকতে পারে তাতে অসুবিধাটা কোথায় সেটা তো পারেই স্যার কিন্তু ঝামেলা তো অন্য জায়গায় কি ঝামেলা কোন জায়গায় সে বাড়িটা তো নিষিদ্ধ বাড়ি নিষিদ্ধ বাড়ি মানে বলছি স্যার চলে নাকি সেদিকে রওনা দিই রাস্তায় যেতে যেতে বলছি আই পরশ তুমিও চলো আচ্ছা স্যার আচ্ছা লেটস গো স্যার আপনার তো মাত্র গত সপ্তাহে পোস্টিং হয়েছে তাই অনেক কিছুই জানেন না এই গ্যারামের ব্যাপারে এই গ্যারামে ঢুকার আগে একটা বাড়ি আছে গেস্ট হাউস আর কি আগে অনেক জমজমাট থাকত কিন্তু কয়েক বছর আগে ঘড়িটা যাওয়া এক ঘটনায় এরপর থেকে সেই গেস্ট হাউস একদম চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে ঘটনা কি ঘটনা বলছি স্যার ছয় সাত বছর আগে একটা মার্ডার ঘটে সেই বাড়িটায় গেস্ট হাউসের মালিক স্বামী স্ত্রী একটু বয়স্ক ছিল তাদের সাথে থাকতো একটা কেয়ারটেকার 
সবকিছু দেখাশোনা করত ওই কেয়ারটেকার অনেক বছর ধরেই ওই বুড়ো বুড়ির সাথেই ছিল অনেক বিশ্বস্ত তিনজন মিলেই গেস্ট হাউসটা চালাইত এক রাতে দুইজন গেস্ট উঠছিল তাদের হাউসে ভালোই বিত্তবান ছিল সেটা মনে হয় কেয়ারটেকার টের পায় সেদিন রাতে সে গেস্ট দুজনকে তারপর গেস্ট হাউসের মালিক পুরো বুড়িকে হত্যা করে গেস্ট দুজনকে গলা কেটে পুরোর বুকে ছুরি চালিয়ে আর পুরীর গলায় ছুরি মেরে হত্যা করে কেয়ারটেকার তারপর টাকা পয়সা গয়নাগাটি যা ছিল সব নিয়ে পালিয়ে যায় আর কোনো হদিস পাওয়া যায় না তার অনেক মাস পর খবর আসে দূরের এক গ্রামে এক লোক ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করছে লোকটার বাড়ি সার্চ করে ধারণা করা হয় সেই লোকটাই এই কেয়ারটেকার ছিল কোনো নাম ছবি কিচ্ছু ছিল না তাই তার কোনো হদিসও কেউ বের করতে পারেনি শুধু আগের কিছু গেস থেকে পাওয়া বিবরণ অনুযায়ী তার বয়স আর চেহারা নিয়ে একটু ধারণা পাওয়া যায় এই কাহিনী শেষ হয় নাই তো স্যার গেল বছর খানেক আগে দুই বছর হবে একদিন সকালে এই বড় শেষেই খবর দেয় যে ওই বাড়িতে বাতি জ্বালানো আর বিচ্ছিরি গন্ধ আসতে আসে বাড়ি থেকে শুনে রওনা দি গিয়ে দেখি দুইটা লাশ দুই তিন দিনের পচা হবে কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে সেই গেস্ট হাউসটা তখন বন্ধ ছিল সুতরাং সেখানে তো রাতে থাকার জন্য মানুষের ঢুকারই কথা না তাহলে এটাই তো রহস্যটা এরপর সে গেস্ট হাউসটা একদম সিলগালা করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তাই এই কয়দিন আর কিছুই হয়নি এই জন্যই অবাক হচ্ছি সেই বাড়িতে তো মানুষের যাওয়ার কথা না তুমি কি ধারণা করছো তাহলে জানি না স্যার সেটাই তো গিয়ে দেখতে হবে তবে মন বলছে ওরকমই কোনো কেস এই যে স্যার চলে এসেছি ওই যে বাড়ির গেটে গাড়ি পার্ক করে আনিস পরশের কথা মতো ঠিকই একটা গাড়ি গেটের ভেতর গাড়ির সামনে রাখা পকেট থেকে পিস্তল বের করে বাড়ির দরজার দিকে এগোতে থাকতে রাশেদ ও সাব ইন্সপেক্টর আনিস সাথে পরশ লাথি দিয়ে দরজাটা খুঁড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে ইন্সপেক্টর রাশেদ চারদিকে খুঁটখুটে অন্ধকার বাইরে থেকে ড্রয়িং রুম দিয়ে আসা আলুই যা একটু আলু দিচ্ছে ইন্সপেক্টর রাশেদ লাইট জ্বালাতে যায় কিন্তু আনিস জানায় যে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই এই বাড়িতে প্রথমে ড্রয়িং রুম তারপর রান্নাঘর বেডরুম ডাইনিং রুম চেক করে কিছুই পায় না তখনই মোবাইলের আলোয় সাব ইন্সপেক্টর আনিসের চোখে পড়ে ফ্লোরে পড়ে থাকা ছোপ ছোপ রক্তের উপর উচ্চ খোঁজার জন্য তাকিয়ে দেখে ডাইনিং রুমের কোনায় একটা দরজা সেখান থেকে এসেছে ছোপ ছোপ রক্তের দাম উঠেছে সিঁড়ি বিয়ে প্রথমে গিয়েই সেই রুমটা চেক করে কিছুই পায় না শুধু ফ্লোরে কয়েক জায়গায় ছোপ ছোপ রক্ত তারপর সেই রক্তের ট্রেল ধরে পরের রুমে গিয়ে হাজির হয় সেখানেই দেখে দুটো লাশ একটি পুরুষ ও একটি মহিলা পুরুষের লাশটা ফ্লোরে পড়ে আছে বুকে ছুরির ক্ষত রক্ত পড়তে পড়তে শুকিয়ে গেছে আর মহিলার লাশটা রক্ত মাখা বিছানায় পড়ে আছে গলায় ছুরির ক্ষত সেখানে রক্ত পড়তে পড়তে শুকিয়ে গেছে এ হে কি বাজে অবস্থা দেখছেন স্যার হ্যাঁ তাই তো দেখছি পুরুষ বা মহিলা লাশটা কেটে একটু মানে ওনাদের ব্যাগটা ঘেটে দেখা তো কোনো পরিচয়পত্র বা আইডেন্টিফিকেশনের জন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখছি স্যার এই যে স্যার পুরুষ লাশের মানি ব্যাগ থেকে তার এনআইডিটা পেয়েছি সাথে একটা ছবিও দেখুন তো স্যার ওনার সাথে এই ফিমেল ডেড বডিটার মিল আছে নাকি হুম হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে কিন্তু তিনি তার স্ত্রীকে হত্যা করবেন কেন আর নিজের বুকেই বা নিজে ছুরি চালাবেন কেন আর তাছাড়া নিজ থেকে যে রক্তের ছোপ ছোপ দেখে আসলাম সেটা তো এখানে এসে শেষ হয়েছে আর এর মানে দাঁড়াচ্ছে তাকে কেউ ছুরি মেরেছে নিচ তলায় সেখান থেকে সেই রুমে এসে তার স্ত্রীকে ছুরি মেরেছে কিভাবে সম্ভব আর তার থেকে বড় কথা কেন আসলেই স্যার সে কিভাবে ছুরির আঘাত পেয়েও দোতলায় উঠে উঠে আবার এত শক্তি পায় কিভাবে যে তার স্ত্রীকে ছুরি মারবে আর পুরুষটাকে ছুরি বা মারলোকে 
পরশ পরশের কথা শুনে আনিস পরশকে পেছনে ফিরে জিজ্ঞেস করতে নেয় সে কিভাবে জানে কিন্তু কথা শেষ করতে পারে না তার আগেই দেখে পরশের দেহই বদলে গেছে মুখ থাতলানো বুক পেট যেন ফেরে দিয়েছে কেউ বিচ্ছির অবস্থা দেখে ইন্সপেক্টর রাশেদ আর সাব ইন্সপেক্টর আনিস চোখ বড় বড় করে ফেলে পরশ কে পরশ কিসের পরশ কে তুমি আমি সোহেল আমি এই বাড়ির কি আর টেকার কিভাবে সম্ভব এই বাড়ির কেয়ার টেকার তো মারা গিয়েছে এভাবেই সম্ভব এগরে সব তেরে মাইরা আমি দূরে গ্যারামে পালাইয়া গেছিলাম আমি পালাইয়া নতুন জীবন শুরু করতে চাইছিলাম কিন্তু বুড়া বুড়ির আত্মা আমারে শান্তি দেয় নাই আমারে পাগল বানাইয়া ট্রেনের নিচে পালাইয়া মাইরা ফেলে এরপর এরপর আমি আবার ওইখানে আইসা পড়ি তারপর কেউ এই বাড়ি তাইলে এগরে আমরা তিনজন মিললা এখন তগরেও মাইরা ফেল একেরে না না এ অসম্ভব না এটা সম্ভব না খবর তার আসবি না এখানে বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে শুনছিলেন আজকের কুয়াশা ক্লাসিকের এপিসোড যার নাম রাতের গল্প শুরুতেই জানিয়েছিলাম রাতের গল্পটি লিখেছেন ইশতেহ হোসেন তুষার এবং নাট্য পরিচালনা ছিলেন আনিকা চৌধুরী প্রিয়ন্তি আর এতক্ষণ ধরে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি শারমিন আশা করি ভালো লেগেছে আজকের এপিসোডটি আপনাদের আমাদের একটি অফিসিয়াল ফ্যান ক্লাব গ্রুপ আছে ফেসবুকে আপনারা সেখানে সবাই জয়েন করতে পারেন আর ফিরে আসবো আবারও আগামী সোমবার কুয়াশা ক্লাসিকের নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে ততদিন পর্যন্ত খুব ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি